അന്ന് ഡിസംബറിലോ ഏപ്രിലോ നമ്മളെ ഒരു വൈറസ് ബാധിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്ന് വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നു ഇതെന്താ ഹോളിവുഡ് മൂവിയിലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഏഴാഴ്ചകൾക്കിപ്പുറം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മൂക്കൊന്ന് സ്പർശിക്കാൻ നിങ്ങളാകെ പേടിപ്പെടുന്നു ബാങ്കുകളുടെ മുന്നിലും ഗ്രോസറികളുടെ മുന്നിലും ഒരിക്കലും കാണാത്ത തിരക്കുകളും ക്യൂവുകളും പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങളുമാണ് ഈ സമയത്ത് കൊറോണ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളെന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് കൊറോണ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ വൺ താരിഫ് യുദ്ധങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെടുന്നതിനെയാണ് കൊറോണ എന്ന മാരക രോഗം ലോകത്തെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കിയിരിക്കുന്നത് അന്ന് നമുക്ക് എപ്പോഴും സാധനങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ കമ്പനികൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിലെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് എല്ലാവരും അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു ഒരു ഗ്ലോബലി ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺട്രി ആയിട്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി ആയിട്ടായിരുന്നു നാം എല്ലാം ജീവിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ കൊറോണ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വ്യക്തികളും കമ്പനികളും വിദേശ നിർമ്മിത വസ്തുക്കളെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ വിമുഖത കാണിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് വ്യക്തികൾ ചൈനയിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ പ്രൊഡക്ട്സുകൾ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാൻ മാനസികമായി ചില ടെൻഷനുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള പാക്കേജിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സ്വദേശവൽക്കരണം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് മെയ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ സ്വദേശ നിർമ്മിത വസ്തുക്കൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മനുഷ്യരാശി എല്ലാവരും സ്വന്തം സംസ്ഥാനം സ്വന്തം രാജ്യം നിർമ്മിച്ച വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഭയമാണ് വിദേശ നിർമ്മിത വസ്തുക്കൾ ചിലപ്പോൾ അവർ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെ വൈറസ് ബാധിക്കാൻ അവരെ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള മാനസിക നില നിങ്ങൾ കണ്ടോ കണ്ടെയ്നറുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചെക്കിംഗ് പോയിന്റുകളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതാണ് ഇന്നൊരു കണ്ടെയ്നർ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ സമയത്ത് വ്യാപാര മേഖലകളെല്ലാം അന്താരാഷ്ട്ര മേഖലയിൽ നിന്നും മാറി ഒരു ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് എക്കോണമിയിൽ നിന്നും മാറി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വദേശത്തിൻ്റെ വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ചിലപ്പോൾ ആറുമാസത്തേക്കോ ഒരു വർഷത്തേക്കോ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞോ മാറിയേക്കാം എന്നാലും കുറച്ച് ദിവസങ്ങളെങ്കിലും ഇത് നിലനിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് നമ്പർ ടു പ്ലേ വർക്ക് ഷോപ്പ് ഓൺലൈൻ അമേരിക്കയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച കമ്പനിയാണ് ഗൂഗിൾ ഗൂഗിൾ അവരുടെ തൊഴിലാളികളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുക ഓൺലൈനായിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്ക്ഡിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മിനിമം ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ ലിങ്ക്ഡിൻ്റെ എല്ലാ വർക്കുകളും വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ സ്റ്റാഫുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും മാറി ജനങ്ങൾ ഓൺലൈനിലേക്ക് പോകുന്നു കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാതെ വരും അതുപോലെ തന്നെ ഷോപ്പുകളിൽ പോയി ആളുകൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി വാങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിൽ നിന്നും മാറി ഫിസിക്കൽ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും മാറി ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു ജനത നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓൺലൈനിലായിരിക്കും നമ്മൾ പഠനം ഓൺലൈനായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ ഗെയിംസുകളും മറ്റതൊക്കെ നമ്മൾ പാർക്കുകളിലും പുറത്തെ പബ്ലിക് പ്ലേസിലൊക്കെ പോയി കളിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നും മാറി ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ഗെയിംസിലേക്കൊക്കെ പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ വരുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ഓൺലൈൻ ഗെയിംസുകൾക്കും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിനും വളരെയധികം ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഒരു വളർച്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പോയിന്റ് നമ്പർ ത്രീ ഡിജിറ്റൽ ലോകം വലിയൊരു വിഭാഗീയത സൃഷ്ടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഡിജിറ്റൽ മേഖലകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ
മറ്റും റീപ്ലൈ കൊടുക്കാനും എഴുതാനും അറിയുന്നവർക്കും മികച്ച സാധ്യതയാണ് കൊറോണ കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കഴിയാത്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ അല്പം കഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് സമയം കളയാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഓൺലൈൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ കോഴ്സുകൾക്ക് നാം പ്രാധാന്യം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഹോം ബേസ്ഡ് ബിസിനസ് ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഹോം ബേസ്ഡ് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല സ്വന്തം നാട് എന്നുള്ള അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വിദേശ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി സ്വന്തം കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ വിമുഖത കാണിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് യൂഷ്വൽ ആയി ഇനി ട്രാവൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഒരുപാട് ട്രാവൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ വിമാന വോമ ഗതാഗത മേഖലകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളും പിന്നെ പാൻഡമിക്കിന്റെ അസ്വസ്ഥകളും നിറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആളുകളൊക്കെ ഹോം ബേസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ കേരളത്തിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ സ്വന്തം രാജ്യത്തിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഒരു സമയമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഹോം ബേസ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടാൻ വളരെ അധികം സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്തതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇൻഷുറൻസ് എല്ലാവർക്കും നിർബന്ധമായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മുന്നത്തെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയ്ക്ക് അത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇനി ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വളരെ വലുതാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ആഘാതം കുറയുകയും കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യ മേഖലകൾ വളരെ മികച്ചതാണ് എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് ലോകത്തിലേക്ക് പോകുകയും ചെയ്ത ഒരു സമയത്ത് ആരോഗ്യ മേഖലകളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വളരെയധികം ഉയർന്നു വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്ക് ഓരോ വ്യക്തിയും ഇൻഷുർഡ് ആവണം ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ വേണം അസുഖങ്ങൾ അവരെ ബാധിക്കാൻ ഏത് സമയത്തും സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾ മനസ്സിലാക്കി വ്യക്തികൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആരോഗ്യ പരിരക്ഷക്ക് സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കാൻ ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ യാത്രകൾ പോകുമായിരുന്നു നമ്മൾ ഹോട്ടലുകളിൽ താമസിക്കുമായിരുന്നു നമ്മൾ എപ്പോഴും ബിസിനസ് ടൂറുകൾ നടത്തുമായിരുന്നു ഇനി വരുന്ന പാൻഡമിക് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മന്ദഗതിയിൽ പോകുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ടൂറിസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു പ്രത്യേക സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉയർന്നു വരും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ആളുകളുടെ വിശ്വാസം തിരിച്ച് ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പഴയതുപോലെ വരാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ആളുകൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയപ്പാടാണ് കാരണം നമ്മൾ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് വൈറസ് ഉണ്ടാകുമോ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിൽ വൈറസ് ഉണ്ടാകുമോ നമ്മൾ പോകുന്ന ബീച്ചിൽ വൈറസ് ഉണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ വൈറസ് ഉണ്ടാകുമോ എന്നൊരു ഫീലിംഗ് ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും അബോധം മനസ്സിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ മാറി ഒരു പുതിയ താല്പര്യം അവരിലേക്ക് വന്ന് ഒരു കോൺഫിഡൻറ് കിട്ടാൻ അല്പം സമയമെടുക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ് മേഖലകളും ടൂറിസം മേഖലകളും വ്യക്തികളും തമ്മിലൊരു വിശ്വാസം കണക്ടിവിറ്റി ഇനി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അത് ഏകദേശം ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം അതിൽ അധികമാകാം അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും ഇത്രയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് ഒരു കുതിച്ച് ചാട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാനുള്ള സാധ്യത ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യനെ ഇതുവരെ തളർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധവും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധവും ഹിരോഷിമ നഗസാഖി ഇന്ത്യ കാശ്മീർ യുദ്ധങ്ങളും പല സാഹചര്യങ്ങളിലും രാജ്യത്തിൻ്റെ ലോകത്തിൻ്റെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ക്രൈസിസ് വന്നപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പൊരുതി വന്നതാണ് മനുഷ്യന്മാർ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ ദ്രുതഗതിയിലുള്ളൊരു വളർച്ച ഒരു പുതിയ ലോകത്തിലൂടെ ഒരു പുതിയ നാമ പൊട്ടി പുറപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ മടിയന്മാരായി അലസന്മാരായി ഇരിക്കാതെ നമ്മളൊന്നും അറിയാത്തവരായി ഇരിക്കാതെ ഒന്നും കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കാതെ ഈ ഒരു സമയത്ത് നാം മുന്നേറണം അപ്പോൾ ഈ ഇന്നത്തെ ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ വിഷയം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും കാണാം